என்ன செஞ்சா நீங்களும் அவளை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க ஒன்னும் பத்திருக்கோம் பேயா என்னம்மா இது இவன் ஏன் இப்படி புலம்பிட்டு போறான் என்ன நடந்துச்சு தெரியலப்பா அடிக்கடி <laughs> நடிச்ச மந்திரா எங்க எனக்கு 
என்ன <laughs> 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 தூக்கிட்டு <laughs> 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 இப்ப நான் உன்னை விட்டுடுறேன் பாரு இப்ப நீ நவர்ல மேல வண்டி எடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பேன் எனக்கு இதெல்லாம் புதுசு இல்ல
உனக்கு வர்ற ஆத்திரத்துக்கு அந்த கதிரை மட்டும் இல்ல அவனோட சேர்த்து பிரியா பரத் விக்கி மதுமிதா எல்லாரையும் கொல்லணும் தோணுது மந்திரா கோபத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுத்தா சாபத்துக்கு ஆளாக நேரிடும் அர்த்தமற்ற ஆத்திரம் அர்த்த ஜாம பூஜைக்கு அழிச்சிடும் கருப்பு உலகத்தை நம்ம கைக்குள்ள கொண்டு வர முயற்சி நாளும் நமக்குன்னு சில வரைமுறைகள் இருக்கு அதன்படி செயல்படுவோம் உணர்வுகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்தா அறிவு பூர்வமா செயல்பட முடியாது உன்னோட இலக்கு இந்த இறுதி நேரத்தில் மதுமிதா மேல மட்டும்தான் இருக்கு நீ இப்ப சொன்ன எல்லாருமே ஒரு நாள் சாவை எதிர்கொண்டு தான் ஆகணும் இன்னும் சொல்ல போனா உன் கையாலேயே அதுல சில பேர் உயிரை விட்டுதான் ஆகணும் ஆனா அது உன்னுடைய முதன்மையா இருக்கக்கூடாது இப்ப எதுவும் மாறல இடம் மட்டும்தான் மாறி இருக்கே தவிர இலக்கா உள்ள மதுமிதா உன் பார்வையில தான் இருக்க உனக்கு தெரிஞ்ச சூழல்ல தான் இருக்கா முயற்சிய தொடர்ந்து செய் திட்டமிட்டது நடக்கும் அந்த பிரியா மறுபடியும் என் முயற்சிய நடக்க விடாம குறுக்க வருவாங்கிற கோவந்தான் இது வரைக்கும் மற்ற பலிகள்ல அவளை எப்படி சமாளிச்சேனோ அதே மாதிரி இதுலயும் சமாளிப்பேன் மதுமிதாவை கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் நான் இப்போ ஒரு சூழ்நிலை கைதியா நிக்கிறேன் நீ திவ்ய விஷயத்துல பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்ன பேச முடியாம பண்ணிடுச்சு சரின்னு சம்மதம் சொல்ல வச்சிடுச்சு பட் உன்னோட நிலைமையை நினைச்சாதான் நீங்க என்ன பேசுறீங்கன்னு எனக்கு தெளிவா புரியல ஆனா அத பத்தி இப்ப பேசி எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல எனிவே திவ்யாஸ் கம்மிங் டு அ நார்மல் கண்டிஷன் அது சந்தோஷமா இருக்கு ஐ ஹோப் ஷீல் பி கியோர்ட் சூன் ஒரு டாக்டரா நான் அதை தான் எதிர்பார்த்தேன் அது நடந்துடுச்சு நினைக்கிறப்போ 
அவருடைய லைஃப்ல சந்தோஷங்கிறது எப்பவும் நிரந்தரமா இருந்ததே இல்ல அம்மா இருந்ததுல இருந்தே அப்படிதான் ஏதோ ஒன்னு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா எதுவுமே கிடைக்காது ஆரம்பத்துல இருந்தே எனக்காகவே வாழ்ந்தவர் அவரோட கடைசி காலமாவது நிம்மதியா இருக்கணும் தான் நான் நம்ம கல்யாணத்துக்கே சம்மதிச்சேன் நினைச்சு எதோ சொல்ற பாபு அவரை பத்தி எனக்கு தானே தெரியும் யாருக்கும் தெரியாம கதவு முடிக்கிட்டு ரொம்ப அழுவாரு இல்ல மது அது You don't mistake and hesitate to make any further arrangements, okay? Enkel ka ke don't feel panna dingu barit. It happens. Mahatma mudi adu. Take care of Divya. Avada unga life. Maru padiyo avala ke inda madri oru situation vandiru koda adu. Yeni ko adha sadhu shum. Divya avu patruma patru. Good effort, Divya. I think it's time to go home. I think so. புதுசா நீங்க எதுவும் நோட்ஸ் எழுதி வைக்கல போல இருக்கு எதுவும் தோணல எந்த விஷுவல்ஸும் வரல எந்த வாய்ஸும் கேட்கல இட்ஸ் மெடிக்கல் மிராக்கல் சொல்ல முடியாது பட் இந்த மனநில வந்தா அப்படிதான் சேஞ்சஸ் வரும் ரொம்ப காலம் ஆச்சு நான் கடைசியா சரியா எப்ப தூங்கின ஞாபகம் இல்ல இப்போ இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மெடிசன்ஸ் எதுவும் எடுக்கிறது இல்லை ரெண்டு நாளாக மனசு தெளிவாக இருக்கு அறிவு குழப்பம் இல்லாமல் இருக்கு இந்த மாற்றத்துக்கு காரணம் நான் எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம் கிடைச்சது ஐ மீன் நான் எழுந்த வாழ்க்கை கிடைச்சது கேட்குறதுக்கே சந்தோஷமாக இருக்குது திவ்யா நான் இங்கே வந்த நாளில் இருந்து நீங்கள் இப்படி பேசி நான் பார்த்ததே இல்லை உங்கள் பேச்சிலருந்தே தெரியுது உங்களுக்குள்ளே நடந்திருக்கிற மாற்றம் லைஃப்பில் முன்னாடி மாதிரி ஹாப்பியாக மூவ் பண்ணுங்க உங்கள் அப்பாவும் சந்தோஷப்படுவார் இனிமேல் நீங்கள் அடிக்கடி காணாமல் போவீங்கன்னு பயப்பட மாட்டார் இந்த மாதிரி பேப்பர்ஸை பார்க்க முடியாது எல்லாத்துக்கும் மேல இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மறுபடியும் பேஷண்டா வர மாட்டீங்க டாக்டர் திவ்யா 
அப்பாவோட விருப்பம் நான் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட்ல கான்ட்ரிபியூட் செய்யணும் தான் இனிமேல் அதில் ஈடுபடுவேன் இந்த பேப்பர்ஸ்லாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இனிமேல் இருக்காதுன்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் எதுக்காக எழுதுன யாருக்காக எழுதுன எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை நல்ல வேலை இல்லை இதெல்லாம் என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் தானான்னு சந்தேகமாக இருக்கு வேற ஒரு உலகத்தில் இருந்திருக்கேன் நவ மலைவனாத் நான் அப்பா போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் சரி 